Всем привет, я Андрей Паровар, и сегодня я расскажу вам, как я парю своих друзей, гостей и близких. Для меня очень важно перед началом парения сонастроиться не только с самим гостем, но и с местом, где будет происходить парение, с природой и с силами стихии. Каждый раз перед началом парения я стараюсь сонастроиться с тем пространством, где будет происходить это таинство. Для этого я стараюсь почувствовать настроение природы и того места, где это будет происходить. Я могу взять в руки венички, вдохнуть их аромат, почувствовать аромат трав, которые стоят в парной, и тем самым я подключаюсь к силам стихий которые будут питать меня во время этого процесса. Я прислоняюсь спиной к березке, какое-то время стою и чувствую движение ее энергии, подключаюсь к земле, и сбрасываю всю ту пыль и заботы, которые я получил в повседневной жизни. Таким образом, я максимально подключаюсь к природным стихиям и настраиваюсь с ними. И мне очень важно посмотреть на небо для того, чтобы очистить свои мысли и освободиться. А теперь в парную. Для того, чтобы показать вам, как я парю, я пригласил в гости Дениса. Ох ты! Ну, здорово! Здорово! Для начала мы вот этим дубовым отварчиком помоем нашему гостю ножки. Перед парением очень важно настроиться, постараться почувствовать ту атмосферу, которая находится сейчас в парной, постараться сонастроиться с человеком, которого вы планируете парить, отпустить все то, что происходило с вами до этого момента, убрать все роли, снять с себя все маски и максимально прочувствовать единение со стихиями, которые сейчас будет происходить. Глубокий вдох. И с выдохом ты отпускаешь все тяжести, которые есть на твоей душе. Еще раз глубокий вдох. И глубокий выдох. Выдохни из себя всю печаль, всю грусть, все самое плохое. Глубокий вдох. Выдыхай. Очень важно самому почувствовать тот пирог, который у нас образовался на, под потолком. И мы именно этим пирогом и будем работать с гостем. 
На данном этапе у нас температура в этом месте составляет около 35-40 градусов. Сейчас, чтобы человеку не было тяжело и во время всего парения, мы, если и поднимем температуру, то незначительно, максимум до 60 градусов. А прогревать мы его будем тем самым пирогом и тем самым паром, который находится у нас наверху под потолком. Для начала мы берем дубовые веники, они за счет площади своего листа максимально нам подходят для нагнетания воздуха на человека. И потихонечку как бы зачерпываем этот пар с потолка и опускаем его. Погреем венички вверху и продолжаем опускать. Наша основная задача – это не навредить человеку и прогреть его максимально мягко и комфортно. Поднимая температуру в парной, очень и очень потихоньку. При появлении первых капель на теле, мы начинаем знакомить тело человека с вениками. Мы делаем это максимально мягко, еле-еле прикасаясь к коже. Будет здорово, если у вас в это время в душе играет какая-нибудь музыка. Снова опускаем порог и проходим более интенсивно веничками все тело, каждый его уголок, для того, чтобы наше парение было максимально комфортным и равномерным, чтобы прогреть каждую клеточку нашего тела. Стараемся не доставлять никакого дискомфорта и не напрягать человека. И когда тело достаточно прогрелось и поры кожи раскрылись, идеально прямо в парной, если есть такая возможность, сделать пилинг всего тела и таким образом его почистить и снять роговевшие участки кожи. Пилинг может быть самым разным. Самый простой пилинг – это, например, соль с медом. У меня сейчас здесь морожка, соль, 7 видов трав. И все это мы сейчас нанесем на тело. Что вам начинает нравиться настоящая русская баня? Она вот именно такая не напряжная, вкусная, ароматная, расслабляющая. Во время пилинга также можно делать легкие элементы массажа в виде поглаживаний для того, чтобы пригнать кровь к определенным участкам тела, ну и для того, чтобы человек быстрее у нас расслабился. Что бы вы ни делали во время парения, Постарайтесь уловить его сакральный смысл. И все ваши действия должны сопровождаться исключительно чувствами 
любви и заботы и очищения. Постарайтесь максимально сонастроиться с человеком и почувствовать, что именно ему нужно в этот момент. И помните то, что практически каждый из нас – это человек, которому не хватает любви, внимания и заботы. Если ваша парная позволяет проводить помывку, то идеально было бы провести очищение не только души, но и тела. Во время помывки постарайтесь вспомнить, как мыла вас в детстве ваша мама. И со всей этой любовью и заботой помойте лежащего перед вами человека. Вы можете мысленно представить себе ту пыль, которая садится каждый день на нас. И помимо этого физического очищения, постарайтесь увидеть эту пыль и смойте ее. Разглядите все заботы, трудности, неприятности и тоже смойте их. Помогите человеку очиститься как вам помогали в детстве ваши родители. И даже если перед вами лежит огромный богатырь, то в душе он все равно маленький ребенок, который также хочет любви, заботы и ласки, как и мы все, в принципе. А если вы еще выучите простейшие заговоры и приговоры, то тогда вы можете превратить эту процедуру в нечто большее и глубокое. А если вы их не знаете, можете проговаривать что-то приятное и хорошее про себя. Пожелания здоровья, благости, удачи, гармонии, потому что парилка – это лучшее место где можно достичь гармонии, в первую очередь, с самим собой. А вы предполагали, что баня может быть такой? Пишите в комментариях свои впечатления от этого выпуска. И не забывайте, что терпеть в бане ни в коем случае нельзя. Об этом я уже рассказывал в предыдущем выпуске. Подписывайтесь на канал и на мой инстаграм, ставьте лайки и узнайте все секреты пара от паровара.